川普确定当选已经一阵子了，到底接下来你要怎么调整你的投资策略呢？今天带你快来看。大家好，文治愈，今天想跟大家来综合的聊一聊，我们用最简单的方式告诉大家，到底呢，川普现在确定当选已经一段时间了，呃，金融市场的变化，那接下来呢，他的。关税大刀拿出来，到底呢？金融市场我们应该要怎么来观察？会有什么样的波动哦？今天呢就分几个大项哦，很简单带大家来这个聊一聊。好，那么首先呢，我们先来看到最近你发现哦，这个美股非常的激情，然后你就说了哇，现在有一个所谓的川普交易哦，呃，在美国他们这样讲，他们叫川普的一个这个。卖权开始，那你就很好奇说，哎，不是看多吗？呃，川普来了不是会做多股市吗？哎，为什么叫卖权呢？原因就在于啊，他们现在看川普回来了，川普是什么人啊？老人家，老人家喜欢什么样的股票？你看他，呃，喜欢这个传统燃油车。你看他说要挖油，你就知道，哎呀，他喜欢传统产业。所以呢，你去看现在美股的一个走势哦，哦，道琼不得了，一直涨，一直涨。然后这个标普五百一直涨，一直涨，反倒是费城半导体指数压力很惊人，对吧？所以呢，你就哦，原来这样，台股会跌，就是因为费半在跌嘛。那就是因为大家看川普交易，就是呢，我要做多。传统产业股，所以你看道琼就很强啊。然后呢，所以一些这个科技股好像就有一点被压抑了哦。好，那为什么大家觉得川普回来了之后呢？嗯，这个股市应该会蒸蒸日上呢？那就是因为啊，你去回看当初川普第一任的时候，川普一点零的时候，他心心念念的就是股票，股票，股票，心心念的就是美股要创历史新高，不对？他就把一切，他觉得他所有的政绩。集大成融合于那美国的指数，它叫指数一直创新高，它仿佛就是一个美国的救世主那样的一个感觉哦。所以呢，现在大家的华尔街是这样看它的。好，那大家分析它，首先。他已经说了，他要降税。那他要降税，对企业来讲啊，呃，这个收的税少了，我的利润不就流出来了吗？所以呢，降税对企业来讲就是超大利多。好，这是一个。再来第二个呢，就是心理层面了哈。呃，什么心理层面？呃，川普这个人很有意思哦。你看他这个常常高高在上，鼻孔看人，对不对？但是他其实心里头有一块，他觉得你们都瞧不起我。你们都觉得我就是富二代，因为他真富二代。你们觉得我富二代，你们觉得我就是炒地皮，你们瞧不起我，所以他心里头有一个这样的缺憾，他一直呢都想要让华尔街这些金融精英分子认同他，但是人家都觉得你就炒地皮，不要来跟我讲话。我们是研究。然后呢，我们会做金融操作，我们比较高尚，所以呢，川普一直觉得哦，你们就是瞧不起我，所以呢，他就一种被迫。就就一种想要争取认同那种感觉，所以我就要做得很好。那你们越瞧不起我，我就让股市更好。你看，你就觉得我很棒，好那种心情。所以呢，他们就说了，所以这个川普不会让股市跌的哦，因为那是他心中的那条底线，那是他心中的自尊心，不可能。让股市跌，因为他觉得他会丢脸。好，那再来一个呢，就是他已经讲了他的政策呢，比如说他一切就要放松监管嘛。呃，这个川普就说了，比如说他说，呃，政府不要管那么多啊，你管太多，你就是压抑了企业的发展啊。你管太多，比如说像呃这个马斯克一直想要推的自动驾驶系统啊，那现在美国政府管很多嘛，觉得你安全要非常的。这个严谨啊，怎么样怎么样，所以就轻易不放宽，不让他上路。那现在川普就讲了，你不要管那么多啊，你就让他试试看啊，对不对？这样子我们的科技就日新月异啊，对不对？很好啊。所以呢，这一切对企业的发展来讲都是好的。所以呢，哎，这个企业好了，当然股市就好了嘛。所以呢，这个股市应该是不会有问题。但是呢，就是有一些个股的差别，比如说我们刚刚讲，传产股会非常好，道琼啊、标普就很好。那费半可能就是压力大，但是呢，长。一段时间过去了之后，哎，费半也很有可能会重新回头，因为呢，减税对科技业来讲也是大力多。好，所以呢，在这个部分就这样子观察它。那另外，大家有人担心说，那你看他还没有上任，他最近的动作就他要加税了，对不对？他就讲了，在他上任那一天，他就要发一个行政命令，我就要加税。然后他给的理由是，我要让这些呃，这个所谓的毒品
非法移民通通赶出美国，所以他说这些国家就是用毒品、用非法移民来这个侵略我们美国的，我都要用关税的手法让他们知道我的厉害。好，这是川普呢，他就有这个一贯的谈判手法，我就是先威胁你，吓得你屁滚尿流，然后呢，我就可以开始跟你谈判了。你怕我了，对不对？所以谈判呢，我就是说什么，你就是唯唯诺诺，好害怕，手一直抖，说好好好，你说的都好，这样的感觉。好，那现在他就用关税来讲，但是关税太有意思了，你看到这个美。美国啊，川普讲关税，他说我要克关税，我哈，我加拿大我克你百分之二十五，墨西哥我克你百分之二十五，中国我克你百分之十，然后你就想，哎，不是最讨厌中国吗？哎，是加拿大跟墨西哥，你们不是有一个美墨加协定吗？你们不是好朋友，你们不是邻邻近国家吗？你们不是一个北美厉害的不得了的一个地方吗？哎，怎么中国刻的比较少啊？这个川普你是讲错了，是不是讲反了？没有，他说哈，因为这个呃墨西哥跟这个呃加拿大，因为你们这都有边境的问题，所以呢你们边境都放了很多非法移民过来，都是因为你们不管，所以呢我要刻你很多的关税，直到你有一天管好你的边境，让这些非法移民不再进来，然后让这些毒品不再进来，我才要。解除我的关税，然后呢，这个中国他就说，因为你们都进口很多那个那个原料，然后可以做成这个毒品芬太尼，所以呢，我也要克你关税，然后克比较少。你看这川普很有意思哈、哦，骂是骂的中国最大声，但克关税哈、哦，嗯，这那叫什么？狠起来。连自己都打，狠起来，连自己人都砍，砍自己人，砍加拿大，砍墨西哥，很妙啊！这个人哈，好，那无论如何，关税呢，当然到最后。都是会回到美国人自己身上嘛？呃，大家都常常讲这个关税就是一个回力镖，你丢出去，你打到人家，但最后你打到自己嘛。所以关税是这样，但是呢，川普有他的办法呢，对不对？他就讲了，我有我的办法，你们不要管我，我就是那么狠的人哦。好，所以呢，这个关税呢，其实现在可以说让全世界的经济头上悬了一把。关税大刀，那现在呢？直接第一刀打到的那中国百分之十嘛，那加拿大跟墨西哥百分之二十五。好，那加拿大也是一个没义气的家伙哈。你说他们这个美墨加协定，我觉得这个协协定可以撕毁了啦。这三个国家真是太妙了。美国啊，你看到川普这一说啊，呃，这个加拿大跟墨西哥马上有一点反目哈。好，这个墨西哥马上说好。你要用关税制裁我，我也可以制裁回去。哦，墨西哥好大胆子，他敢跟他大哥说：“你制裁我，我也要制裁你。”但凡正说归说了，到时候你敢不敢制裁，另外一回事嘛，哈。但是呢，加拿大很妙了，加拿大直接就把这个墨西哥啊，这个抛弃他，他就跟美国讲：“哎、欸，我我我哪有墨西哥比较过分吧？墨西哥不肯跟中国切割，墨西哥弄一大堆毒品到你美国，我哪有啊？你你要制裁你制裁墨西哥就好了，你怎么推人家去死啊？这是什么样的一种联盟哈？这个美墨加联盟，美国对另外两个国家课重税，然后呢，这个加拿大就抛弃了墨西哥、啊，墨西哥现在就是跟你这个美国呛回去，什么乱七八糟一个协定不知道了哈。但是你就。看到了，现在可以想见未来呢。这川普的关税大刀啊，这个感觉很像盲剑客嘛，哈，眼睛闭起来乱挥，嗯、呃，管你是中国，好像说只要克中国，没有你是朋友，管你是敌是友，不、呃，盲剑客随便乱打，好，你就大家就世界大乱嘛。我们再来观察，好，但是呢，你说，哎呀，那这个关税通膨如果再起的话，那是不是降息不了啊？好，我们来看这个高盛啊，他最近有一篇这个报道，好，简单告诉大家，他最后的结论是说，呃，他的这样关税大刀，那盲剑客乱撒，所以呢，其实会影。想的是美国以外的地区，然后川普真的是好幸福，很会投胎，投胎变成美国人，你就一切，你这个什么什么事都这个放屁都香了哈。那你这个这个、川普出来天下大乱，然后倒霉都其他人。他的关税呢，刚刚讲了，你看欧洲地区可能受影响，新兴市场可能受影响，你看连他的盟友哈，就是加拿大跟呃墨西哥受影响，那这个中国当然受影响，那美国呢，那叫做短空长多，就是短期受影响，但是呢，长期来讲，现在的这个通膨还是长久会被压抑，因为呢，现在的川普在做一件很重要的事，他在推高。美国本土的油的生产量，生产那么多油干嘛？油价就会下去，油价下去了之后，通膨就会下去。所以呢，呃，现在这个川普借油啊，增加油的一个产量，让这个通膨慢慢往下走，那就不影响他的关税的一个政策了嘛。我关税对啦，我这个通膨会再起来，但是我油价让它下去，哎。
，好像我的整个通膨呢还是可以维持在一个它可以接受的状况。所以呢，长期来讲呢，美国联准会应该还是往降息的方向走，这一点不担心。好，那除此之外呢，大家就好奇啦，那这个川普现在他找的这些呃财经的官员，到底我们要怎么看呢？未来这个关税的政策还是会持续那么鹰派吗？目前你看哦，呃，财政部长找的是谁啊？财政部长找的这个人叫贝森特。贝森特是谁？贝森特呢？他是一个华尔街的对冲基金的创办人，也就是他非常擅长做金融交易，很会呃股市操作这种人哈、哦。但是呢，这个人你就观察以前讲什么话。他以前呢，其实呃，他认为关税是一个谈判的工具，但是你不可以把关税拿来随便讲。好，那你就好奇说，那川普最喜欢拿关税随便讲。川普还讲过一句话，他说：“字典里面最美的一个词就叫关税。”因为这个人这很很妙哈，好，那你看这个找来的这个财政部长好像不是这么认同，呃，川普什么事都拿关税跟你讲，那怎么会找他当财政部长呢？这就是呃，这个川普哦，呃，让大家有点摸不着头绪。其实呢，他有一点在做。这个明里暗里两手安排好，我财政部长找了一个这样的人，但是我让财政部长他可以管辖的权利呢，关税你就管不着。他关税呢给了另外一个人管，那个人呢就叫做商务部长。他未来要让商务部长的角色呢，让他把这个关税的部分都给他管。好，那这个商务部长找的是谁？叫做卢特尼克这个人。这个人呢，哇，那就是可以忠实的、好好的做川普交代的事项，是一个听话的人。所以呢。现在川普好像是用这样的一个方式啊，让他的一个内阁当中呢，关税这一块还是可以让他掌握在自己的手上。那目前呢，你就看到未来这位新任的财政部长呢，他的一个这个政策方针，人家讲叫三三三三什么呢？第一个三是要把美国的一个这个呃预算赤字削减到 GDP 的百分之三，现在是大概百分之六、百分之七就要削减一半。另外一个三呢，就是呢，他说呃要让经济成长率维持在三以上。还有一个三，就是他要增加原油的产量，每天要增加三百万桶，就是要压抑通膨。好，那所以呢，你就看到了这个川普其实慢慢在安排哦。所以有时候你觉得川川普这个狂人都没在想吗？不是，而且他想的方法哦，跟我们一般人想的方法不一样。我们一般人觉得这边有问题，我就解决这个问题，但川普不，他觉得这边有问题，我用另外一个问题解决这个问题。所以呢，你常看他的政策，你要全盘看，而不是光看他的关税。你觉得他，你看。关税增加那么多，那不就是害到他们自己人通膨吗？哎，不，他一方面用企业减税，另外一方面呢，用我把油价压下去的方式，我来解决这个问题。所以我关税还是可以继续把你往上抬，不影响我的通膨数字。所以这是川普他聪明的地方。好，那再来我们就看了，那降息呢？刚提到了降息呢，既然它通膨可以维持。降息还是会继续往下降的哦，所以呢，降息呢慢慢的降下来，它还是可以让美国的这个消费者修身养息。呃，这个关呃，这个它的一个这个联准会降息了之后呢，可以让美国的企业可以降低它倒闭的风险。那可以让接下来如果经济没有那么好的时候呢，它可以让呃，包括像企业，包括像个人，都可以比较简单的融资借到钱啊，然后度过他们的困境。好，那你说这个降息会怎么个降法？现在我们看到高盛啊。这个还有这个野村都预估了，说降息可能十二月就不降了，然后明年呢可能顶多就降个两码，甚至呢还有更积极一点的预测，觉得通膨可能。会让联准会再度升息，哇！你听到“升息”这两个字，你就很害怕，对不对？真的还会升息吗？那这个鲍尔怎么说呢？鲍尔就说了，呃，在二零二五年呢，将会开启框架审查。什么叫框架审查？就他们每五年会做一次框架审查，就是联准会的政策的一个方针，大家可以有意见来回复哦。比如说。他们现在定的联准会定的通膨目标是百分之二嘛？那这一次这是没有要讨论啦。但是呢，例如像这样子的一个政策，嗯，大家可以讨论。那比如说，呃，之前都会有所谓的一个点阵图啊，呃，联邦呃这个 F E D 的一个这个利率点阵图啊，那还要不要这样做啊？怎么样跟社会沟通这个来讨论嘛？那现在已经有很多这个经济学家跃跃欲试了哈，说我很多很有意见啊，那个报的做的不好。好，那我们就来看到时候框架审查会讨论出什么来了哦。好，不过最后最后呢，总。
总结，告诉大家，呃，刚看到了这个川普上来哦，呃，美股应该是大家不用太担心，但科技类股短期内会有一些震荡。然后呢，现在大家比较担心的是，万一通膨没有像川普想象中压得住的话，通膨再起，那降息的速度如果没有预期来得好，亦或是又开始升息的话，那该怎么办？所以现在包括高盛呢，还包括像野村这种大型的投资银行，都建议大家，呃，在二零二五年，你可能风险。跟你的获利，你要做一个平衡，你不能再把所有的钱放在美股了，你要拉一点钱回来做一点避险，比如说你可能。黄金，他们都说这是一定要有的一个部位哦，可以 hold 住你整个投资的部位，让它安全一点。那比特币呢？呃，可能大家也觉得它避险标的，像最近在美股有一个呃，美股有一个非常厉害的妖股哦，叫做这个维策略哦，这个 M S T R 这个股票它很厉害，这个股票呢已经呃从这个今年以来已经涨了不得了，涨三倍吧，还是涨八倍哦，涨八倍了，很厉害哦。好，那这个股票为什么厉害呢？因为这个股票本来是做商业的。呃，这个所谓的一个这个城市哦，做商用的一个城市，但是呢，生意不好，所以呢，他就突然间在这个呃二零二零年的时候，他老板做了一个非常大的一个决定，他说，既然我本业赚不了钱，那我。孤注一掷好了，他就把所有公司的钱拿去买比特币哦，哇，被他压对了。所以呢，现在他的这个所谓的大型的实验，大家觉得说，哇，你这要么就是华尔街最成功的一个策略，要么就是最莽撞的策略，就看他最后的。结局会是什么了哈？但无论如何，现在结局是好的，因为呢，他把所有的钱拿去买比特币之后，比特币一路涨嘛，所以呢，现在啊，这个他家的股票啊，已经涨的涨幅比比特币还厉害了哦。那这家股票呢，呃，他的不得了，所以呢，他涨涨涨涨涨。但你说我现在还要追吗？哎，请你先小心一下，因为呢，最近开始有一点回档。为什么？因为大家担心会升息。如果你要升息的话，哎，这些所谓的避险商品可能会有一些震荡。所以呢，虽然投行建议你，你可以钱放一些在比特币，放一些在黄金，但是你要心理准备，最近可能会有一些震荡。那反而是美债的部分呢，最近是低档也在震荡哈。但是如果长期是往降息的方向走，美债你也不要太担心了哈。好，所以呢，这个是今天啊，这个简单帮大家统整啊，川普呢确。定当选了之后进来的一些金融市场的变化，那带大家来看看接下来你应该怎么样做布局。希望你喜欢今天内容了，我们下回见，拜拜。